సో తోయా ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం రైస్ స్టీమ్డ్ రైస్ అంటాం అన్నం అది అలాగే సోక్డ్ లెంటల్స్ ఇవి శనగలు వగేరాలని నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం అన్నమాట బాగా అలాగే కొద్దిగంత చికెను నిమ్మకాయ చెక్క ఉల్లిపాయ గార్నిష్లో వాడడానికి కోడిగుడ్డు పసుపు చెక్క లవంగాలు అలాగే ఇలాచి ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ అనమాట ఇది కొద్దిగా అలాగే కొద్దిగా జీరా కానీ షాజీరా కానీ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర వెల్లుల్లి పాయలు ఇది అనాసపు అంటాం కదా అది దాంతోపాటుగానే కొంచెం అంతా అల్లం అల్లం ముక్క బాగున్నాయి కదా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఓకే ముఖ్యమైనది చికెన్ స్టాక్ కూడా కొద్దిగా తీసుకున్నాం చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం తయారు చేస్తుంది సోతాయాన్ అన్నాను సోతాయాన్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి డౌట్స్ ఉండొచ్చు మీకు సోతాయాన్ అంటే సూప్ లాగా వస్తుంది అనమాట సూప్ ఆఫ్ అయాన్ అంటే సూప్ ఆఫ్ చికెన్ అని అనమాట ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతుంది సూపు సూప్ అంటే మరి నీళ్ళు నీళ్ళుగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉండదు దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్సే ఉంటాయి కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ కంటెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా మనం చికెన్ స్టాక్ వేస్తాం కాబట్టి ఆ స్టాక్ ఉంటుంది కొద్దిగా గుజ్జుగా నీళ్ళల్లో ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఇదేంటంటే మోర్ ఎడిబుల్ ఐటమ్ ఎక్కువ తినడానికి ఉంటుంది తాగడం కంటే కూడా ఓకేనా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చక్కగా ఫాలో అవ్వండి వెంట వెంటనే రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం వెల్లుల్లిపాయలు చాప్ చేసుకుంటున్నాం చాప్డ్ గార్లిక్ రెడీ పొయ్యి వెలిగించి పెనం పెట్టేసుకున్నా ఇందులో కొద్దిగంత ఆయిల్ వేద్దాం టేకింగ్ గార్లిక్ అసైడ్ తర్వాత చికెన్ చికెన్ క్యూబ్స్ కట్ చేస్తాం డైసెస్ అంటాం వీటిని ముక్కలు నావు వెల్లుల్లిపాయ ముక్కల్ని నూనెలో వేసి దాంతో పాటుగానే చికెన్ వేసేసుకుంటున్నాం అనాసపువ్వు జీరా చెక్క లవంగాలు అలాగే ఇలాచి అన్నింటి కాంబినేషన్ దాంట్లో వేసేసాను తర్వాత ఏం చేద్దాం పచ్చిమిర్చి చక్రాలుగా కట్ చేసి వేసుకోబోతున్నాను ఓకే పచ్చిమిర్చి అల్లం కూడా చాప్ చేసి వేసుకుందాం అల్లం దెన్ ఆనియన్ ఆనియన్ ఆబ్వియస్లీ డైసింగ్ చేసుకుంటాం మనకు తెలిసిన విషయమే సూప్స్కి స్టూస్కి డైసెస్ చేస్తాం కాబట్టి మన స్లోగన్ ఉంది కదా సూప్స్ అండ్ స్టూస్ ఆనియన్స్ ఆర్ క్యూబ్స్ తమ్రూల్ అనమాట ఓకే ఆనియన్
what next lentils కాస్త ఈ లెంటల్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేపుకోవాలి బాగా నానబెట్టాం కాబట్టి ఫాస్ట్గానే కుక్ అయిపోతాయి అవి తదుపరి పసుపు పసుపు కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది కదా ఆయిల్లో అందుకని వేసాను అనమాట అలాగే కొద్దిగా అంత సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా పెప్పర్ కూడా వేస్తాం పచ్చిమిర్చి వేసినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా పెప్పర్ వేసుకుంటాం గుమాలింపులు ఆల్రెడీ వచ్చేస్తున్నాయి కొద్దిగా అంతా రైస్ వేస్తున్నాం అన్నం రైస్ అంటే పడ్ పొడి రైస్ పచ్చి రైస్ కాదు ఉడికించిన అన్నం ఉడికించిన రైస్ పసుపు మంచి టెక్స్చర్ తీసుకొస్తుంది కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మంచి కలర్ తీసుకొస్తుంది ఐ క్యాచ్గా ఎల్లో ఎల్లోగా నవ్ ఐమ్ యాడింగ్ స్టాక్ ఉప్పు కొద్దిగా చూసుకొని కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాను దాకటిది సరిపోద్దని కొరియాండర్ చాప్ చేసి స్ప్రింకిల్ చేసుకుందాం ఫైనలీ కొరియాండర్ దెన్ లెమన్ నిమ్మకాయ చెక్క ఒకసారి నీట్గా అలా కదిపేసుకోవాలి వాట్ నెక్స్ట్ ఎగ్ గార్నిష్లోకి వెళ్తుంది నవ్ టడా డిష్ రెడీ అయిపోయింది లెట్స్ గో ఫర్ ప్రెసెంటేషన్ 